लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आरती कहाँ हो तुम? आरती? आरती कहाँ हो? हाँ, यहाँ हो तुम, हाँ? ये तुम्हारी रामायण पढ़ने का बहाना मैं खूब समझता हूँ। मंदिर तो तू जाती नहीं और रामायण पढ़ती रहती है। जानता हूँ। इसमें तूने अपने बेटे की तस्वीर छुपा रखी है, है ना? हैं? छह साल हो गए, अब वापस नहीं लौटने वाला, भूल जाओ से। ये बावली हरकतें छोड़ो आरती, हैं? भला रामायण में रावण की फोटो रखने से क्या फायदा? और फिर ऐसे बेटे के लिए भी क्या बावला होना? जो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार हो, जिसने तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया हो। देखो बहन, जो बच्चा एक बार जुर्म की दुनिया में चला गया ना, वो फिर वापस घर कभी नहीं लौटता। हमारा नेता हरी प्रसाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों ने मुझे चुना है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना नहीं चाहता। आप लोगों ने धन की लालच और बंदूक की धमकी दोनों को इनकार करके मुझे चुना है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जीत बंदूक की हार है, मेरी जीत उनकी हार है, जो हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके हमारे देश की ताकत को हमारे देश का कुछ मन बना देना चाहते हैं। मेरी उन सब को चुनौती है कि वो गोलियां जो तुमने ये है हमारे देश का नौजवान जिसकी आंखों में खून है नफरत है इसने चार नेताओं के खून किए हैं नौ डाके डाले हैं और बीस इलेक्शन बूथ लूटे हैं इतनी सी उम्र और इतने जुर्म सवाल ये है कि ये मुजरिम खुद बना है या बना दिया गया है यकीनन इसे बना दिया गया है 
और इसको बनाने में किसी विदेशी ताकत और एक खास गिरोह का हाथ है जो हमारे देश के 15 से लेकर 22 साल की उम्र के नौजवान बच्चों को फुसलाकर उनके हाथों में बंदूक थमा देता है और खास तौर से इलेक्शन के वक्त धर्म जाति के नाम या कोई और बहाना बनाकर दंगा फसाद करवाते हैं ये बाहर के लोग हमारे देश में ही क्यों आते हैं जब अपने घर में गद्दार पैदा हो तो विदेशी ताकत फायदा उठाएंगे मिस्टर राम कुमार सिन्हा आप खुफिया विभाग के माने हुए ऑफिसर हैं हमारे देश का गौरव है लेकिन क्या इस शर्म की बात नहीं कि आपका पुलिस विभाग अभी तक इस गिरोह का नाम पता भी नहीं पता कर सका है सिर्फ एक ही लड़के को गिरफ्तार किया है बल्लू बलराम को लेकिन ये लड़का मामूली नहीं इसका पकड़ा जाना हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी और मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का हमारे देशवासियों से यह वादा है कि बहुत ही जल्द हम इस जहरीले गिरोह को खत्म कर देंगे और अपने देश में शांति का वातावरण ले आएंगे क्या इस बल्लू बलराम के माता पिता है इसकी भी इंक्वायरी चल रही है पन की तो हद होती है छह बरस हो गए बेटे ने कोई खबर नहीं ली है माँ है कि इस इंतजार में हर चौथे दिन उसके कपड़े धोने बैठ जाती है वो किस लिए वो इसलिए कि बल्लू आएगा काम पे जाएगा कपड़े तो धुले चाहिए ना <laughs> अरे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अरे जिसका घर उजड़ गया हो एक लौता बेटा छोड़ कर चला गया हो उस पर तुम हंस रही हो एक लौता वो जो लोगों पे गोलियां चलाता फिरता है अरे ऐसे बेटे को तो मैं जान से मार देती जिंदा ही तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ना संध्या इसीलिए तुम कह सकती हो माँ बनोगी तो पता चलेगा बल्लू का पता चला हाँ। चलो चलो घर चलो बताता हूँ चलो चलो सर बल्लू के बयान के मुताबिक उसकी ना तो कोई माँ है ना बाप ना बहन ना भाई हाँ लेकिन उसकी एक माशू का है सर नाम है उसका सोफिया जो पहले दहली में मॉडलिंग और डांस करती थी अब कहा है लापता है सर पता करो उसका मैं सोफिया बोल रही हूँ अगर बल्लू को फांसी हुई रोशिबा मैं खुद को फांसी लगा लूंगी पागल मत बनो सोफिया बल्लू हमारा सबसे प्यारा सिपाही है और मेरे दिल की धड़कन है वो बल्लू हमारा पहला सिपाही है जो पकड़ा गया और वो भी एक गधे की वजह से हम ये जानते हैं सोफिया कि खुफिया पुलिस हमारे डर से बल्लू को एक जेल से दूसरी जेल ले जा रही है ताकि हमें यह पता ना चले कि बल्लू किस जेल में लेकिन वो ये नहीं जानते कि बल्लू के हाथ कानून से लंबे हैं इसलिए वो वापस आएगा जरूर आएगा खैर तुमसे मिले तो मैं आ ही रहा हूं गुड लक प्रकाश जी आपको हम इलेक्शन में जिता देंगे लेकिन खर्चा दो करोड़ रुपए का होगा रोशी महंता बल्लू के पकड़े जाने से आपको खतरा हो सकता है <laughs> रोशी महंता जिस घर में पैदा हुआ उस घर का नाम खतरा था बस सच करो रोशी बाबा हमारी मोटर बाइक खराब हो गई थी तब तक तब तक पुलिस आ गई लेकिन मोटर बाइक तो तुम्हारी थी तुम्हारी इस छोटी सी गलती से हमारा कितना नुकसान हुआ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो रोशी बाबा माफी ऐसे मत दे बेटा मुझे माफ कर दो रोशी बाबा मुझे माफ कर दो रोशी बाबा तुम्हारी ऐसी गलती नहीं होगी रोशी बाबा लापता है सर रोशन हाँ रोशी बाबा टीवी में खबर आई है कि अदालत ने बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है उसे 20 साल कैद की सजा हुई है इससे अच्छा था कि उसे फांसी हो जाती ये रोज रोज कर रोना और इंतजार करना तो खत्म हो जाता अब समझो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और तुम भी 
उसके लिए मर चुकी हो और ये तुम वो अपने बयान में भी कह चुका कि तुम मर चुकी हो अरे जिस कमीने ने अपनी जिंदा माँ को ही मार डाला हो उसे क्या याद करना भूल जा भूल जा ऐसी नीच औलाद को कैसे भूल जाओ कैसे वो मेरा बेटा है Oh, my God. 
मैंने ठीक कहा था ना प्रकाश भाई कि बल्लू जहर खा लेगा लेकिन हमारा पता नहीं बताएगा <laughs> लेकिन रोशी भाई सुना है खुफिया पुलिस का चीफ बहुत जाला खिलाड़ी हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके और बल्लू हमारा शिष्य है प्रकाश भाई हमारा तो मेरे करियर में पहले मुजरिम हो जो मुझे दिल से पसंद हो ऐसी क्या बात मुझ में पसंद आ गई साहब तुम्हारी ईमानदारी यानी यानी तुम पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि तुम बुरे हो विलन हो खलनायक हो हंड्रेड परसेंट साहब मैं खलनायक और अपना एक अपना अपना धंधा है सरकार दोनों ईमानदारी से करते हैं सॉरी इसलिए मैं तुमसे आज एक ईमानदारी का सौदा करना चाहता हूं सौदा जो तुम्हारे फायदे का भी है हमारे फायदे का भी है अगर फायदे का हिसाब तो जल्दी बताइए पांडे साहब बताइए देख बल्लू सौदा ये है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले ले ये कि तुम्हारी बीस साल की सजा राम जी कम करा के सिर्फ दो साल की करा देंगे दो साल की अब कैसे वो राम जी का काम है उन्हें का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें सिर्फ प्राइवेटली सीक्रेटली गुप्त रूप से अपने बॉस का नाम और पता हमें बताना होगा ये बात सिर्फ बस क्यों राम जी करेक्ट ये मेरे गारंटी है वाह वाह वेरी गुड ये सौदा है नायक और खलनायक का ओपन डील अभी बताओ और दो साल बाद घर जाओ खुद भी सो और हमें भी सोने दो ऑल इन द फैमिली साहब भरोसा कर लो नहीं तो मत बताओ हमारे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के नहीं नहीं साहब ये सौदा तो फायदे का है लेकिन आ, अच्छा पांडे जी आइए 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 कागज और कलम उठाइए आइए लिखिए चल सबसे पहले आप जाइए दिल्ली 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 से जाइए कश्मीर कश्मीर श्रीनगर 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 से जीप से जाना पड़ता है पहलगाम 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 से जाइए खिलनमर्ग 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 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कहा ऊपर पहाड़ी पर आता है एक मंदिर मंदिर अमरनाथ जी का मंदिर अमरनाथ जी का मंदिर वहाँ लेट कर जाना पड़ता है लेट कर आगे आपको एक बर्फ का शिवलिंग मिलेगा शिवलिंग मिलेगा उसके सामने नौ बार आपको अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी नाक रगड़नी पड़ेगी और अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी क्या कहे भगवान इस बेवकूफ बल्लू के दिमाग में यह बात डाल दे कि वो आप लोगों को अपने बॉस का नाम और पता बता दे और अगर वहां से कोई चमत्कार हुआ तो मैं बता दूंगा छोटे लाल ये क्या है क्या है ये कोई घर की रोटी है सरकार रोटी तो घर की है लेकिन आटा जेल का है सुनते हो सुनते हैं जी सब सुनते हैं आपकी सब सुनते हैं अमेरिका से आपकी बेटी टीनी ने ये फोटो भेजी है देखिए देखिए वो लिखती है कि अगर वो किसी से ब्याह करेगी शादी करेगी तो सिर्फ राम कुमार सिन्हा से नहीं तो डूब जाएगी उससे को पहले कपड़े पहन ले अमेरिका में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं वो तो मॉडर्न है ना पर राम मॉडर्न नहीं है उसके दिल में बरसों से गंगा बसी हुई है गंगा गंगा पहाड़ में गई गंगा वो भी कोई लड़की है तो क्या वो लड़का है हाँ वो लड़का है कौन से लड़के की बात कर रहे हैं बैठो 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 ये कह रही थी की भले ही भले हम तुम्हारे दूर के मामा मामी हैं, लेकिन एक महीने में एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना अरे काहे की तकलीफ राम मैं तुम्हारी मामा तुम्हारी मामा तुम्हारे और टीवी तुम्हारी नहीं देखो नहीं 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 नंगी है मैं नंगी हूँ मैं नंगा ये नंगी है नंगी है नंगी है बेटा राम क्या करा मामा जी अकेली आप बचपन की राम दरअसल ये पूछना चाहती है कि तुम्हारा शादी करने का इरादा कब है देखिए मामा जी जब तक मैं उस बल्लू के बॉस को नहीं पकड़ लेता तब तक मैंने शादी ना करने की कसम खाई है ओके हाँ 
हाँ तो सरकार किस लिए बुलाया मुझे बल्लू बलराम पंडित क्या तुम इस लड़के को पहचानते हो बोलो हाँ कि ना क्या कहना चाहिए मुझे हाँ कि ना दादा मैं अरे अरे ये तो मुन्ना है सरकार मेरा मुन्ना है सरकार हाँ ये तुम्हारा मुन्ना है जो तुम्हारे गिरोह में काम करता है ये तुम्हारे लीडर को नहीं तुम्हें जानता है और आज तुम्हारे मुन्ने ने यह बयान दिया तुम और तुम्हारा गिरोह आने वाली 19 तारीख को हाई कोर्ट के जज श्री जगतपुरी का खून करने वाले थे और 21 तारीख को कॉलेज की बिल्डिंग में बम फेंकने वाले थे बोलो हाँ की ना अरे मुन्ना तू सच बता दे रे हाँ और उसने यह भी कहा कि तुम्हारी एक मां जो जिंदा है यूपी के किसी गांव में जबकि तुमने तुम्हारे बयान में हमेशा यही कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मरे हुए पांच साल हो गए करेक्ट करेक्ट है सरकार तो क्या ये झूठ बोल रहा है अरे मैंने कब कहा सरकार कि ये झूठ बोल रहा है ये तो नादान है बच्चा है अरे वो मुन्ना वो जोन सी बुढ़िया से जो तू मिला था ना वो मेरी माँ नहीं है अरे अब सरकार मैं तो किसी भी बुढ़िया को माँ बना लेता हूँ अनाथ हूँ ना तो माँ कहते हुए अच्छा लगता है कभी कभी और इसे देखो सर अरे वो मुन्ना तू उनके चार डंडों से डर गया अरे ये देख कितना मारा है मुझे अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना सरकारी गवाह बनना काम नहीं है हमारा और आप लोग भी सरकार एक नन्नी सी जान को इतना मार रहे हैं आप ये देखिए ये देखिए अरे इसका मुंह सूझा दिया अरे मारना था तो मुझे मारते इसे क्यों मार रहे हैं आप घबरा मत बोलना रो मत मुझे मारते सरकार और रामजादे सरकारी गवाह बन के आया तू सरकारी गवाह मुन्ना यादव का पुलिस के सामने ही इस कदर बेरहमी से कत्ल हो जाने पर सरकार ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ऐसे गिरोहों को पकड़ने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है बोलो सर एक खास खबर यह है सर कि पुलिस मुन्ना को पकड़कर कानपुर से बंबई ले गई थी यानी बल्लू इसी प्रांत के किसी जेल में है इतना मारते हो यार कभी कभी खाने के साथ दारू भी पिलाया करो ये कानून का डंडा देखा है दारू मांगोगे तो राम साहब इसे हलक में उतार देंगे ये कानून का डंडा है ठीक है राम साहब का डंडा है हाँ। <laughs> इसे राम साहब को देना और कहना कि घर ले जाए और इसकी बांसुरी बजाए हरामी तूने मुझे हरामी कहा हाँ, हाँ, हरामी कहा हरामी कहा आजकल उसका हाथ बहुत खुल गया है सर छोटे लाल सामने के गांव से शराब की बोतल ले आना बहुत ताकत है ना तुझमें क्या हुआ सर बहुत चर्बी चढ़ गई है बोलिए तो सही बहुत गर्मी हो गई तुझमें पुलिस हाथ उठाता पुलिस हाथ उठाता दो तरह की करता क्या बहुत दादा गिरी करता है तू दादा गिरे दारू पीने का दे दारू पी ये और देगा और देगा ये ले बहुत लाड़ में आ गया साले बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे में दिखा तेरी बॉडी दिखा पुलिस वाले की भी बॉडी देगा देख ये देख पुलिस वाले की बॉडी देख पुलिस वाले की ताकत भी दिखाता बहुत लोगों को मारा हम तुम्हें इन्हीं हाथों से मुन्ना को मारा था हम तुम्हें 
तेरी आंच में से अच्छा बता देखा कितनी ताकत है तुझमें देखा देखा बता दस साल सबक मिला पहले ये बता कि उसने मुझे क्यों मारा उसने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने पुलिस मैन को मारा तो फिर कह दो उसको कि बल्लू ने पुलिस वाले को फिर मारा पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी लो बाहर खड़े चलो उठो 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 दूध पियो चलो उठो सांप को दूध पिला रहे हो सरकार उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है कमा पियो कभी स्टाइल है सरकार कभी ये तो कभी ये वाह बल्लू मैं भी तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूं काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता कि क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश अपनी ही चरणनी अपनी भारत मां के सीने में छुड़ा भोग रहे हो अब आपने मुझे भाई कहा है तो मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए 
देखिए आप रहे सरकारी अफसर इसलिए अपने देश और भारत माता के बारे में बात तो करेंगे ही लेकिन कितने सरकारी अफसर हैं नेता हैं जो भारत माता के बारे में नारे लगा लगा कर लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं गरीबों पर गोलियां चलाते हैं उनके मुंह से रोटी छीनते हैं ये तो आपको भी पता है मुझे भी पता है साहब <laughs> कुछ लोगों की बेईमानी को तुम अपनी गद्दारी का बहाना बनाकर गलत को सही नहीं साबित कर सकते बोलो जो गलत है सो गलत है <laughs> गलत या सही ये तो अपना अपना ख्याल है राम बाबू आपके ख्याल में मैं खलना एक विलन मेरे ख्याल में आप खलना एक विलन आपकी भक्ति और भगवान आपका देश आपकी सरकार मेरी भक्ति और भगवान मेरा गिरोह मेरा मालिक नायक नहीं खल नायक में क्या सोच रहे हैं राम बाबू सोच रहा हूं कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में और शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है मैं कसम खाकर कहता हूं पल्लू मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा खत्म कर दूंगा सारे को तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं और उस गुरु की कसम आज से ठीक पांच दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा दस अक्टूबर दस बजे पल्लू आपकी जेल से गायब क्योंकि मुझे कसम है अपनी मां की जेल से भाग कर तुम उस शैतान से मिलोगे यह असर तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी और अगर तुम भाग गए तो राम सिन्हा अपनी दुनिया अपना सुख चैन अपना सब कुछ भूल जाएगा उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा तुम्हें वापस यहां लाना यहां जिंदा या मुर्दा दस अक्टूबर रात के दस बजे मैं आउट बंदोबस्त करके रखना <laughs> बंदोबस्त कोई बंदोबस्त करने की जरूरत वो सिर्फ धमकी दे रहा है धमकी ऑल इन द फैमिली राम मेरी जेल की दीवारें कमजोर है ताले कमजोर है मैं कमजोर हूं अगर वो दस अक्टूबर को भाग गया तो मेरी नौकरी मेरा घर मेरी बीवी तक मुझे छिन जाएगी मैं, मैं कैसे छिनूंगी जी वो ऐसे कि तुम्हें जेल से आए हुए मुफ्त अनाज प्याज और घी खाने की आदत पड़ गई है छोटे लाल वर्मा से कह दो कि 9 अक्टूबर से पहले जेल की दीवारें ईटे सलाखे कोना कोना मजबूत कर दिया जाए ये मेरा हुक्म है डे एंड नाइट लेट्स फाइट भाई आज 11 अक्टूबर रात के दो बजे ये लोग आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं
मैं ये समझता था कि आप लोगों को अपनी काबिलियत और दिमाग की वजह से यहां रखा गया है लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक कैदी की एक कसम को आप लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे मतलब पांडे जी आप लोगों ने मुझे इतना मारा इतना मारा मेरी नींदे हराम कर दी आप लोगों ने तो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदे कैसे हराम करूं मुझे मौका मिला और मैंने आपको भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और पांच दिन तक काम पर लग गए आप काम करते रहे और मैं सुतता रहा सुतता रहा सुतता रहा मुबारक नायक नहीं खल नायक तुम्हें नायक नहीं खल नायक तुम्हें नायक नहीं खल नायक तुम्हें नायक नहीं खल नायक खल नायक जी कहो खल नायक का ये बताइए कि टीनी की शादी की बात आप राम से कब करेंगे करूंगा 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 करेंगे क्या खाक करेंगे उधर राम गंगा से फोन पे बात कर रहा है ना से तूने मुझे कुत्ते छिनाल चुड़ैल का मुझे कुत्ती छिनाल चुड़ैल ये तो पुराने जमाने की गालियाँ हैं हाय राम कैसी औरत है आप भाई ऐसी औरत हूं मैं और अगर ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उल्टा लटका दूंगी ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो एक दूसरे के बाल नोचते फिरो क्या है मैडम फोन कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ मर गई गंगा बह गई गंगा सुन लिया सर आपने हाँ हाँ सुना होल्ड ऑन कीजिए सर वो जरूर आएंगी वो खुद ही आएंगी सर मैं खुद क्यों आऊंगी नौकरानी समझ रखा है क्या राम साहब की आंखों में आंसू है क्या है इसमें आंसू बहाने की क्या बात है <laughs> दस दिन हो गए ना फोन किया ना आता ना पता ड्यूटी हाँ मालूम है ड्यूटी 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 मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ ड्यूटी में बांध के रखो बांध के रखो उन हराम की जनियों को <laughs> अच्छा सुनो क्या क्या सुनू मैं मैं खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो लो बाबा खड़े हो गए गंगा मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है हेलो गंगा बेटी मैं मामा बोल रहा हूँ जीते रहो जीते रहो ऑल इन द फैमिली वो राम बहुत परेशान है बच्ची यू इडियट इडियट नहीं मामा जी आप नहीं वो यहाँ पीछे हवादार खड़ा था ना वो पत्तमीज वो वो आ रहा है तुमसे मिलने नासिक में नासिक में आ रहा है आज शाम को ही मामा उनसे कहिए कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आज रात को मैं मेरी सहेली आशा की शादी में जा रही हूँ जी हाँ आज रात को शादी तो डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हारे लिए है हेलो गंगा मुझे कुछ नहीं सुनना है जो कुछ भी कहना है यहाँ आकर कहो मैं आज शाम को गंगा आई ए गंगा आ गई तू बड़ी देर कर दी मंदिर से आते आते देर हो गई मौसी आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम्हारी गंगा क्यों ना लगे आज हमारी सहेली आशा की शादी जो है क्यों नहीं शादी की शान हो तुम सब सहेलियाँ अरे गंगा आज कोई नाच गाना होगा ना तुम्हारा मैं क्या मौसी नाच गाने की गुरु तो हमारी चंपा दीदी है अरे गांव गांव में नौटंकी लेकर जाती है और नृत्य वो तो मैंने इनसे ही सीखा है <laughs> सीखा ऐसा सीखा कि इस बार तो पुलिस का गोल मेडल ही जीत ले गई गंगा के राम जी आ गए कहा वहाँ दीदी मैं तो चली <laughs> अरे सुन तो चलो आज उन्ही को पकड़ लेते हैं हाँ हाँ चलो चलो आ, गंगा कहा गंगा तो यहाँ नहीं है जी हाँ नहीं है मैं जानता हूँ वो यही है देखो मत मजाक मत करो मुझे जल्दी वापस जाना है अगर नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा अरे सुनो 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 
जरा ढूंढना पड़ेगा क्या मतलब आओ मेरे साथ आमिना इधर ले जा रही कहा है आप यहाँ बैठिए हम उसे ढूंढ के लाते हैं देखिए मुझसे मजाक मत कीजिए मुझे वापस जाना मुझे जल्दी जाना है अरे
ये बात ठीक नहीं है राम तुम आते हो जाते हो गंगा को लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बातें बुआ यही कि राम पाँच साल में इतनी तरक्की कर गया कि अब क्या गंगा से शादी करेगा गंगा तो बस एक रखेल बनकर रह गई। बुआ क्या बुआ गंगा की माँ बचपन में मर गई, बाप को हथियारों ने मार डाला दर दर की नौकरियाँ करके बुआ की चौखट में पड़ी है कब तक कब तक रहेगी याद रखो बेटा एक वक्त के बाद मैके में बैठी जवान लड़की तभी अच्छी लगती है जब उसकी मांग में सिंदूर भरा हो अब ये तुम्हें सोचना है राम मुझे नहीं बुआ की बातों का बुरा नहीं मानना अस्पताल में काम करते करते सठ आ गई हैं। बुआ ठीक ही कह रही अगर सिंदूर लगाना ही शादी है तो ये सिंदूर मैं आज ही लगाऊंगा और अभी कह देना सबसे कि गंगा राम की सीता आज के बाद हो गई। मिस्टर राम कुमार सिन्हा आपके लिए यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक मैसेज है क्या मुजरिम बल्लू बलराम जेल से भाग गया है कि जिस हवलदार को तुम उसे रोज रात को दूध पिलाने की ड्यूटी देकर गए थे उसने उसी का गला दबा दिया और फिर उसकी वर्दी पहनकर चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गया बल्लू सरकार की जेल से बाहर आ गया है ये रोशी महंता की बिल्लियां हैं <laughs> बल्लू बाहर आ गया इकबाल रोशन बल्लू की हिफाजत का फौरन इंतजाम करो बल्लू बलराम जेल ऐसी भाग गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप मिस्टर राम सिन्हा या पुलिस फोर्स या जेल के कर्मचारी आपके रहते हुए खतरनाक हमें हमारा काम करने दीजिए वक्त आने पर हम सब बताएंगे डूब मरना चाहिए पुलिस विभाग को और आपको भी मिस्टर राम कुमार सिन्हा क्या सरकार आपको निकाल रही है बात आप सरकार से पूछिए मिस्टर राम सिन्हा क्या ये सच नहीं की जिस दिन बल्लू जेल ऐसी भागा उस दिन आप अपनी माशुका की बाहों में झूल रहे थे मुझे अपने ड्यूटी का पूरा एहसास है मेरी निजी जिंदगी पर आक्रमण करने का आपको कोई दिखा नहीं कलम का नाचा इस फायदा उठाते हुए शर्म आती तुम्हें प्रेस वाले का गला पकड़ा आपने प्रेस वाले को छुआ हाथ उठाया प्रेस को दिस इज एन एसोल्ट राम सिन्हा राम सिन्हा राम सिन्हा हो गए वो हरामी भाग गया और राम का सर्वनाश कर गया राम का सर्वनाश कोई नहीं कर सकता मामा बल्लू को मैं पकड़ कर लाऊंगी तुम हाँ, तुम ला सकती हो तुमने पहले भी कई गुंडों को पकड़ा है गंगा प्यार की खातिर चढ़ जाओ सूली नो गंगा नो हम तुम्हें जिम्मेवारी नहीं सौंप सकते उसे पकड़ने के लिए हमें कई प्रांतों की मदद चाहिए लेकिन सर कमिश्नर दबे हम्म, hmm. तलाश जारी रखो। ओके okay, सर। क्या कह रही है गंगा तू मौत के कुएं में कूदना चाहती है हाँ मैं अपने राम की मर्यादा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दीदी मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए करोगी पुलिस हर प्रांत के हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन बस अड्डे और हाईवे चौकी पर तैनात है इसीलिए तुम्हें यहाँ लिखे दिन तारीख समय और आदमियों के घर रुक रुक कर आगे बढ़ना होगा और 15-20 दिन के बाद हम लोग विशाखापट्टनम पहुँचेंगे वहाँ से बड़ी ट्रेनिंग के लिए रोशिबा और सोफिया तुम्हें अपने शिप में सिंगापुर ले जाएं। रोशन हाँ मेरी माँ का कुछ पता चला हाँ वो तुम्हारा असली गाँव छोड़कर किसी शौकत भाई के साथ दूसरे गाँव में चली गई है कौन से गाँव गई है कुछ नाम पता मालूम नहीं ये कौन है ये हमारे गुरुजन के पुराने वक्त हैं और इस इलाके के राजा भी पिछला इलेक्शन हमने ही जितवाया था इन्हें और आज ये हम सबको अपने घर दावत देने के लिए आए हैं जनाब आज हमारे बंगले पर इस प्रदेश की सबसे मशहूर तवायफ नौटंकी करेगी आप आए तो मेरा भाग मुजरा और तवायफ ना 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 दूर दूर बल्लू सुना है नाचने वाली तबाही है तबाही तबाही तबाही
मेरी पिस्तौल तुम्हारे पास कैसे तुम्हारे बक्से से मिली मे, मेरा बक्सा खोला तुमने हुँ? मेरा बक्सा खोला हुँ? क्या चाहिए <laughs> तुम मुझे बहुत पसंद हो चलोगी मेरे साथ अरे वाह पहले बता तो सही तू कौन है हा? मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम <laughs> शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं <laughs> आदमी तो सच्चे लगते हो उसमें क्या है शराफत की किताब में तो लोग मुझे भी वैश्या कहते हैं ऐसी वैश्या जो खूबसूरत है बहादुर है <laughs> और पिस्तौल भी रखती है क्या मालूम कब कौन मिल जाए हराम का जना खाली है 
उधर रख दो <laughs> अपने हिफाजत के लिए रखती हूँ और क्या मगर तू तो मुझे पसंद आ गई कितना कमाती है सौ रुपया एक रात के नाच का क्यों चलेगी मेरे साथ कहा सिंगापुर सोलापुर सिंगापुर हिंदुस्तान के बाहर है बाहर क्या फायदा हजार रुपए एक रात के नाच का बड़े होटल में बहुत पैसा है मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़िया बंगला सब कुछ है मेरे पास <laughs> और अगर मैं ना <नाँ> तो <laughs> उठा कर ले जाऊंगा तुझे <laughs> छोकरी पटाना भी नहीं आता दूसरी आंख तो खोल ठीक से नजरे मिला मिलाई अब बोल चलेगी धोखा तो नहीं देगा खा कसम कसम तो झूठे खाते हैं सही बोला गुरु पुलिस आ रही है यहाँ पंद्रह मिनट में बोलो जान अभी या कभी नहीं पहले मेरा एडवांस एक बाल इसकी टोली को बीस हजार रुपए दे देने लेकिन इस बला को क्यों गले डालते हो यार पल्लू को यह बला पसंद आई सफर मजेदार रहेगा सच सच जानते नहीं वो कितना खतरनाक मुझे मैं तो इतना जानती हूँ बेटे गंगा तुम्हारे लिए हर खतरे से खेल सकती है और खेल रही है खेल रही है वो गंगा 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 आए कहा से गंगा जाए ये गंगा को बेर किसने पिलाई बेड़े यहाँ वह सारे जहाँ देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो राम का नाम बदनाम न करो बदनाम करो राम 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 तेरी बाबुल की तुम कैसा बोल रहे हमारी छोरी को तुमने क्यों रुलाया एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो यार मैं हवलदार नहीं हूँ भाई तो फिर कौन है मैं फिल्म एक्टर हूँ फिल्म एक्टर हाँ अपन का शूटिंग पीछे चल रहा ना भाई 
उसमें पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ विलन आगे आगे पीछे पीछे ईश्वर गिरधर पांडे यानी कि आईजी पांडे मैं गंगा गंगा कौन तेरी माँ 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 तुम्हें गुजरे तो सालों साल हो गए माँ कहा से बोल रही है तू ए बुढ़े मेरे बाबुल को फोन दे नो बाबुल गंगा ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई गंगा बाबुल का कौन गंगा कहा से हेलो मैं गंगा मेरे बाबुल को बुला देना गंगा मैं राम बोल रहा हूँ राम राम कसम ये गंगा तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी घर से भाग गई तो क्या हुआ एक दिन तो घर लौटेगी तुम ठीक हो ना बिल्कुल ठीक हूँ मैं हाँ किसके साथ हो मैं बल्लू जी के साथ हैं हम बहुत अच्छे आदमी हैं हाँ एकदम सुरक्षित हैं हम हाँ हाँ बिल्कुल फिकर ना करें तुम लौट आओ लौट आओ गंगा ये ये खेल तुम्हारा नहीं है ये खेल अच्छा नहीं है गंगा तुम कहा हो बेलापुर रोड से आ, किनारा होटल से बोल रही हूँ बेलापुर रोड किनारा होटल कब तक हो तुम वहाँ अभी हम मिर्जापुर जा रहे हैं हेलो हेलो बाबुल 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 हम मिर्जापुर नहीं धोलपुर गुजरात जा रहे हैं आप कौन है मैं तुम्हारी गंगा का गंगा राम बल्लू बल राम <laughs> तूने मेरे बाबुल से झूठ क्यों बोला कि हम लोग धोलपुर जा रहे हैं मेरी जान हम भागे हुए मुजरिम हैं हमारी बातें पुलिस फोन पर भी सुन सकती है वो उसके साथ वो मेरे साथ पूरी जाएगा क्योंकि मैं जानता हूं उसके सच को उसके झूठ को I'm gonna make you mine. 
अभी तक तेरी दारू खत्म नहीं हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी तू कल शाम को तो हम्म, साली नींद ही नहीं आई पूरी रात क्यों तेरे बारे में सोच रहा था क्या ये सोच रहा था कि ये गंगा है क्या क्या है ये गंगा नजाकत है कयामत है इनायत है शराफत है इबादत है बगावत है आग है पानी है पवन है सैलाब है क्या चीज है ये गंगा क्या क्या <laughs> <laughs> फिर मैं सोचा कि जो भी है है एक बला वो बला जिसे मोहब्बत कहते हैं और इस बला पर आज बल्लू लट्टू हो गया <laughs> <laughs> इरादा क्या है <laughs> तुझे बाहों में लेकर मर जाने का। <laughs> पी रखी है तूने। जा, जाके सो जा। <laughs> तू मुझे चाहती है ना? <laughs> <laughs> हम्म? <laughs> <laughs> मैं भी तुझे बहुत चाहता हूँ कल तुझे मंदिर में ले जाकर तुझसे ब्याह रचाऊंगा हर धांगनी बनेगी तू मेरी 
<laughs> बनूंगी लेकिन कल ना कल नहीं आज आई लव यू लव मी आज पल्लू भवरा बन के आया है मेरी गुलाब की पंखड़ी समझ लो कि हमारी शादी हो गई हम्म साथ में जीना है साथ में मरना है है ना हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर यस सर दिस इज इंस्पेक्टर सुधागर य
गया फंस गया पुलिस ने हम सबको घेर लिया अरे गंगा कहा थी तू हा चल मेरे साथ चल मैं देख तेरी और मेरी जान खतरे में चल तू मेरे साथ रह चिपक कर हा? नहीं, मुझे छोड़ दो छोड़ दो हा? साथ में जीने मरने का वादा किया था ना गंगा हा? चल चल देखिए सरकार आप मुझे गलत मत समझिएगा ये है मेरी औरत गंगा आप चाहे तो गोली चला सकते हैं सरकार लेकिन पहली गोली इसे लगेगी एक औरत को लगेगी सरकार <laughs> अच्छा बचाई हाँ अरे ये पुलिस है ये औरत पे गोली चला ही नहीं सकती गोली चला दो सर नो फटास अच्छा 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 भाग गया बता कहाँ है बल्लो नहीं बताएगी तो बुरा हाल कर दूंगा तेरा छह साल हो गए वो घर नहीं बता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब मुझे कुछ नहीं मालूम उसका कोई दोस्त कोई तो आया होगा कोई नहीं आया साहब तो झूठ बोलती है मैं झूठ नहीं बोलते साहब मुझे नहीं मालूम बल्लू कहाँ है मुझे नहीं मालूम मैं ही मालूम बल्लू 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 अरे तू क्या कर रहे हो बल्लू तुम क्या कर रहा हूं मैं अरे खेल रहा हूं अपनी जान के साथ अपनी अर्धांगनी के साथ क्यों गंगा शादी करेगी ना तू मुझसे चल चल आज इसी मंदिर में शादी कर लेते लेकिन उससे पहले ये तो तुझे बताना होगा कि तेरा अगला पिछला खानदान क्या है क्यों मालूम नहीं क्या नाचने वाली हम्म नाचने वाली हाँ। यार नचाने वाली चल सच सच बता तेरा नाम काम धाम हम्म नहीं बताएगी मैं बताता हूँ इकबाल मैं इस नाचने वाली का असली नाम बताऊ हाँ हाँ बताओ देखो मेरी जेब में एक कार्ड है इसे सरकारी कार्ड कहते हैं और इसमें इसकी फोटो भी है और इस पर लिखा है इसका असली नाम गंगा गंगोत्री देवी नाम नासिक जेल में सब इंस्पेक्टर अब तू मुझसे पूछेगी कि मेरे पास ये आइडेंटिटी कार्ड आया कैसे चोली के नीचे क्या है चोली के नीचे उस रात जब तू ये गाना गा रही थी मैं तेरे कमरे में गया तेरे बक्से में से पिस्तौल मेरी और पिस्तौल के नीचे से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला बस तू मुझसे खेलती रही और मैं तुझे खिलाता रहा हे गंगा आज जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की ना मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे बस इसी तरह ढाल बनकर तू हमारी हिफाजत करती रहना और अगर पुलिस आई तो पहली गोली तू खाना तू और दूसरी मैं खाऊंगा साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे बोल धोखा देगी देगी धोखा धोखा देगी तू नहीं धोखा नहीं देगी एक बार ये धोखा नहीं देगी नहीं देगी ये धोखा ये धोखा नहीं देगी <laughs> अरे स्वागत करो भाई स्वागत करो गंगा पुलिस वाली का अरे घंटी बजाओ मजा आ गया सोफिया बल्लू की मांग और कीमत दुनिया के हर कोने में लगाई जा रही है सिंगापुर पहुंचकर करोड़ों का मालिक होगा बल्लू और तुम तो उसकी रानी इस वक्त वो मान सिंह की हवेली में है यहाँ से 800 मील दूर मैंने कह दिया ना मैं ये खाना नहीं खाऊंगी कभी नहीं खाऊंगी और कह दो उस बल्लू बलराम से कि गंगा जब घर से निकली थी ना तो मौत का कफन बांध निकली थी 
और आज भी मैं मौत से नहीं डरती और अगर सही बाप की औलाद हो ना तो उठाओ बंदूक और मार दो गोली खत्म कर दो मुझे अभी इसी वक्त यानी तुम खाना नहीं खाओगी नहीं खाऊंगी मरते दम तक नहीं खाऊंगी तुम पापियों का खाना वो खाना खाएगी जरूर खाएगी के इशारे को मर्दों की कमजोरी समझ रखा है गंगा देवी ना मैं तुझे बंदूक से मरूंगा ना दरबार से ये देख जानती क्या है ब्लेड है ब्लेड इस ब्लेड से मैं तेरे होठ यहां से फिर यहां से फिर यहां से काट के यहां काटूंगा तेरा मुंह बिगड़ के तुझे जिंदा जाने दूंगा नहीं। देख, तू है एक शरीफ पुलिस वाली है शराफत से तू हमें हमारे ठिकाने तक पहुंचा दे और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे हंड्रेड परसेंट और फिफ्टी परसेंट चांस ये भी है कि सफर सफर में दोस्ती दोस्ती में तू हमें पकड़वा भी सकती है एक बार खाना खिलाओ इसे सिन्हा मेरी आवाज ध्यान से सुनो यह आवाज बल्लू के उस नेता की है जिसने तुम्हें और तुम्हारे देश के सरकारी कुत्तों को गली गली भटकने के लिए मजबूर कर दिया है मेरे नए चार आदमी जो तुमने पकड़े हैं उन्हें छोड़ दो राम सिन्हा बल्लू ने तो सिर्फ तुम्हारी नींद बर्बाद की है मैं तुम्हारी जिंदगी राख कर दूंगा भले ही तुम्हारे पास एक नहीं दो सौ बॉडी क्यों ना हो पागल कुत्ते फोन पर क्या भोगता है तू हा फोन पर क्या भोगता है सामने आ सामने अरे मेरे घर पे आ मेरे दफ्तर में आ खुली सड़क पे आ लेकिन आ 
और कोई बॉडी गार्ड नहीं मिलेगा तो जाए कोई बॉडी गार्ड नहीं सिर्फ राम सेना की बॉडी मिलेगी तो जाए सिर्फ राम सेना के उपास बंद कर दिया बंद बंद कर दिया अब सर एक अर्जेंट रिपोर्ट क्या है बल्लू की मां जिंदा है इस वक्त हमारी हिरासत में है ये रही उसकी फाइल और फोटोग्राफ्स क्या होगा इससे क्या होगा इससे तुम लोग उसकी मां को हिरासत में रखोगे टीवी और रेडियो पर अनाउंस करवाओगे उससे लगता है कि तुम्हें वो पत्थर दिल पिघल जाएगा जो राक्षस अपनी जिंदा मां को मुर्दा करार दिया हो उसे अपनी मां की क्या परवाह लेकिन सर अगर उसकी मां को यहां फिर वही नॉन सेंस तरीका इंक्वायरी करने का ये बल्लू की मां है टेररिस्ट की मां अच्छा यू शर्ट अप मैं बल्लू की मां हूं मैं पापी की मां हूं मुझे मार डालो मुझे फांसी दे दो मुझे फांसी दे दो मुझे मार डालो मुझे मार डालो मुझे मार डालो शर्मा यार यहां नहीं मेरे घर में रहेंगी लेकिन इतने बड़े मुजरिम की मां को वो घर कैसे ले जा सकते हैं वो ले जा सकते हैं सर क्योंकि बल्लू का केस सीबीआई और राम सेना साहब के हाथ में है आखिर उनका इरादा क्या है कुछ तो होगा लेकिन ये राज यहीं तक रहना चाहिए सर ध्यान सिंह महादेव आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया क्योंकि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूं आप शांत हो जाइए ये दवाई खाइए मैं आपको सब देखिए साहब मेरा बेटा बल्लू छह साल पहले मुझे छोड़कर चला गया है मैं कुछ नहीं जानती मैं कुछ नहीं आप जानती। दवाई तो खाइए मुझे दवाई नहीं चाहिए आप मेहरबानी करके मुझे मेरे गांव गाँव कहा गीतापुर गीतापुर शौक चाचा के यहाँ या शंभू मास्टर के शंभू मास्टर अब जानते हैं उसे ये देखिए 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 ये है ना शंभू मास्टर हाँ। जो गाना गाया करते थे ओ माँ तुझे सलाम हाँ। और ये हैं आप हाँ। स्कूल मैं मैं टीचर थे साहब और ये आपका बेटा बल्लू हाँ। मेरा बेटा बल्लू और ये बाबला उसका दोस्त था ना मैं दोनों को पढ़ा थी थे और यही बाबला मैं जी। राम राम हाँ वही अनाथ बाबला जो आपकी दी हुई फीस और बल्लू की दी हुई किताबों से आठवीं तक पढ़ सका फिर शहर आया और अफसर बन गया अफसर बन गए जी हाँ और वही अफसर को आपके बेटे की तलाश है तब तो तुम उसे बचा सकते हो ना हम्म मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी वो है आप हेलो मैं दो तीन दिन यहीं रहूंगा माँ जी के साथ मुझे सब खबर यहीं देते रहना 
बल्लू को आज रात हम लोग रितु फार्म हाउस में मिलेंगे रोशिबा शेखपुरा में इलेक्शन चल रहा है बल्लू वहां से पुलिस की ड्रेस में निकलेगा हरामी तो हमारे मल्लू सिंह के खिलाफ वोट देने गया था सबको हुक्म हुआ है कोई अपने घर से नहीं निकलेगा कोई वोट नहीं देगा अब यहाँ से निकलना होगा बचाइए दरोगा जी बचाइए सरवती के बेटे को गुंडे लोग मार रहे हैं क्यों मार रहे हैं इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा मल्लू सिंह हमारे सरपंच सुखराम जी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है गांव वालों को वोट देने से मना किया है सरकार के गुंडे खुद ही अंदर बैठकर कर मार रहे हैं सरकार अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ देखो हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे चलो कोई है खबरदार अगर पुलिस वालों से भीख मांगी तो बेटा क्या जुर्म किया था हमारे बेटे ने सिर्फ एक वोट देने ही तो गया था हाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा बना देता गुंडा है चाकू है सुखराम जी देवता इंसान है सरकार वोट देने का अधिकार हर इंसान को है अरे तुम गाँव वाले को डरा सकते हो मुझे नहीं समझे ये क्या बोला बे अरे 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 भाई साहब भाई साहब देखिए बहुत मार खा ली इसने अब आप जाओ डब्बे उठाओ थप्पे लगाओ लूटमार करो ऐश करो क्यों जाओ जाओ ए मामा चल फूट ना तेरे को मालूम नहीं पुलिस वालों को दो घंटे की छुट्टी दी है अरे दो घंटे की क्या अरे मेरी बात तो सुनो क्या ए हरामी तेरी ये हिम्मत तो एक पुलिस वाले पे हाथ उठाता है वो बंद रख चंद्रमुखी नहीं तो तेरी भी वोटिंग हो जाएगी क्या चल वो टकले गोली निकाल दी है बहुत दर्द हो रहा है यार कहीं जहर तो नहीं फैल गया बहुत तेज बुखार है डॉक्टर या अस्पताल का कुछ पता चला बॉर्डर वाले गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है चारों तरफ पुलिस फैली हुई है गंगा कहा है बल्लो बल्लो गंगा मोटरसाइकिल लेके भाग गई क्या
मैं डॉक्टर साहब को ले आई लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों चलो लेटो और आप चलिए ना चलिए चलिए यहाँ तो नहीं है तुम्हारे बिस्तर के नीचे वो शराब की बोतल है मुझे तो देखो आज मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू लेकिन अगर तुम यह समझ रही हो कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा तो तुम गलत समझ रही हो ठीक <laughs> है ना एक बात पूछूं? पूछो लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो कैसे कह सकती हो तुम जब तुम दर्द से करा रहे थे ना तो अपनी माँ का नाम ले रहे थे तो दुख और दर्द के क्षण में जिसका नाम होटो पर आए उससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है किसने कहा तुम्हें राम कहते हैं राम कौन आ, राम 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 भगवान <laughs> तो तुम राम को मानती हो हाँ वही तो मेरे भगवान हैं। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? मालूम नहीं तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना? है भी और नहीं भी मतलब छह साल हो गए माँ को देखे हुए वो मुझे भूल सकता है लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती यानी बल्लू आपको छह साल से मिलने नहीं आए नहीं उसका कोई दोस्त कोई संदेशा नहीं छह साल पहले क्या हुआ मैं आपको छोड़कर क्यों चला गया जुर्म की दुनिया जुर्म की दुनिया उसमें कैसे गया उसके पिता उसके पिता उसके पिता एक इज्जतदार सरकारी वकील थे उसके दादा ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी थी तो फिर बल्लू ने लोगों की जान लेने क्यों शुरू की बचपन से उस पर एक राक्षस का साया पड़ा था कौन राक्षस रोशी महानता रोशी महानता कौन उसका गुरु मुझे अब भी याद है जब बल्लू छोटा था तो राक्षस एक दिवाली के दिन हमारे घर आया था नमस्ते भाभी नमस्ते नमस्ते ये सब क्या है रोशन कुछ नहीं बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई और पटाखे लाया हूं साफ साफ कहो क्या बात है नवीन भैया उस पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर दंगे फसाद करवाने और गरीबों की बस्ती जलवाने का इल्जाम लगाया है आप इसके इसके सरकारी वकील हैं आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं चाहे तो यानी कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो कोशिश कोशिश नहीं मैं तो दे रहा हूं हम गरीब जरूर है रोशन लेकिन टूटे हुए झाड़ नहीं खानदानी जड़ें बहुत मजबूत है <laughs> जड़ें तो मेरी भी मजबूत थी नवीन भाई लेकिन आजादी के बाद दौलत के तूफान ने मेरी जड़ें उखाड़ दी लेकिन मेरी मजबूत है और रहेगी अदालत की बातें अदालत में होती है घर पर नहीं अच्छा चलो रघु उठाओ ये सब नमस्ते भैया आयुष्मान अरे 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 ये क्यों छुपा रहे हो अरे बेटे ये लो ये सब लो ये सब मैं तुम्हारे लिए तो लाया था पर <laughs> कोई बात नहीं होता है चलता है दुनिया है जड़े मजबूत हैं रहेंगी या नहीं मालूम नहीं 
<laughs> नमस्ते भैया नमस्ते भाभी आयुष्मान भा गुड लक बेटा गुड लक <laughs> बच्चा है उस चोर के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने दिवाली के दिन दुनिया भर के बच्चे पटाखा जलाते हैं आप अगर लाकर नहीं देंगे तो क्या करेगा आरती तुम्हारा अंधा प्यार इसे जला देगा एक दिन तुम इन्हीं पटाखों में बारूद सुनोगी बारूद रो मत बल्लू मत रो <laughs> वो वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी मेरे लिए <laughs> माँ माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी <laughs> मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता समाज सेविका क्या ये सच है कि तुम रोशी महानता की नौकरी के लिए गए थे हाँ ये सच है मालूम है ना कि वो छह साल जेल काट कर आया है मालूम है और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है मालूम है फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे हाँ करूंगा क्यों क्योंकि दस जवाब है मेरे पास एक माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है दो बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं तीन तुम्हें दो साल से नौकरी नहीं मिली है चार बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। तो रोशि महंता के यहाँ नौकरी करेगा हाँ करूंगा भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशि महंता की आशीष बेचेगा में लगी पट्टी आपके पिता की श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया दस महीने से नहीं दिया गया जिसके बेटे को दो साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हेलो इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं सिर्फ पैसा बस उसी दिन से वो रोशी महानता का गुलाम हो गया था आ, गरीबी की गुलामी से रोशी की गुलामी पसंद थी मुझे एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया रोशी छुड़ाने आया था मुझे रोशी बस वो मेरा आखिरी दिन था मैंने मां से पूछा चलेगी मेरे साथ वो कहने लगी नहीं। औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है और बेटा बेटा तो पति के बाद ही होता है ना बल्लू जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और उसी रात सुनीता न जाने कहा चली गई रोशनी महानता मेरी माँ को उसका बेटा वापस भेज दो नहीं तो मैं बस्ती के एक हजार आदमी लेकर तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगी ठीक <laughs> है ठीक है मेरा भाई मुझे वापस कर दो रोशनी महानता वापस कर दो ठीक है कौन था रोशिबा होता है चलता है दुनिया है पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब
पुलिस पुलिस ने मारा है तुम्हारी बहन को उस कमिश्नर ने मारा है तुम्हारी बहन को चलाओ गोली गोली चलाओ गोली चलाओ में फैलते हुए आतंकवाद में एक और नौजवान आतंकवादी बना बल्लू बलराम बल्लू भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद का पोता है और इस वक्त अपनी गिरोह के साथ फरार है उनके जाने के बाद एक रात वो मुझसे मिलने आया था छोड़ दिया माँ ने मुझे टूट गया मेरा दिल बाप ये कहकर मर गया कि इस खलनायक को फांसी मिलनी चाहिए उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार भावना ममता सब झूठ है ये दुनिया किसी की नहीं होती ये दुनिया खुद कर्ज होती है खुद कर्ज और तुम तुम भी खुद कर्ज हो तुम मुझे इसलिए भावुक करना चाहती थी ताकि मैं नरम होकर तुम्हारे साथ जेल वापस चले जाऊं और मेरी मंजिल कहीं और है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता कोई नहीं कोई नहीं मैं खलनायक हूं और खलनायक बना रहूंगा मेरी कोई मां नहीं मेरी कोई मां नहीं मेरी कोई मां नहीं मैं मानती हूँ कि उसके बुरा बनने में मेरी कमजोर ममता का हाथ था लेकिन मैं उसे भूल कैसे जाऊं वो मेरा बेटा है मेरा दिल है वो बरसों इंतजार किया मैंने कभी सड़कों पर कभी मंदिरों में अब तुम लोग उसे मार दोगे और मुझसे मुझसे उसकी लाश उठाई नहीं जाएगी उसे बचा लो बेटा उसे बचा लो एक माँ आज जोड़कर उसके बेटे के भीग मांगते हैं उसे बचा लो उसे बचा लो बल्लू को बचा लो बल्लू को बचा लो
आईजी पांडे बोल रहा हूं अरे घर से बोल रहा हूं <laughs> कमिश्नर वर्मा पता चला कैसे तुम्हारी पुलिस के सामने से बल्लू गंगा को ढाक कर ले गया और तुम सब देखते रह गए अरे डूब मरो चुल्लू पर पानी में और जब वो मेरी जेल से भागा था तो तुम सबने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था यहां तक कि मुझे सस्पेंड करवाने की भी कोशिश की थी आर यू शट अपना ब्लडी फुल कमिश्नर हाँ हाँ अभी मेरी प्राइम मिनिस्टर से अरे पीएम यार प्रधानमंत्री से बात हुई थी प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि पांडे क्या करना चाहिए तो मैंने उनको सब कुछ समझा दिया था और सब समझ गए थे और कहने लगे पांडे डियर डोंट वरी डोंट वरी ऑल इन द फैमिली हाँ अब क्या उपाय है अब तो एक ही उपाय है कमिश्नर कि तुमको सुधाकर को और राम को मेरे घर आना होगा मुझसे माफी मांगनी होगी मेरी बीवी से माफी मांगनी होगी मेरे पांव पकड़ने होंगे मेरी बीवी के पांव पकड़ने होंगे और उस राम को कहना होगा कि उसे गंगा को भूलना होगा उसे मेरी बीवी से शादी सॉरी 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 मेरी बीवी से नहीं मेरी बेटी मेरी बेटी का नाम क्या है हाँ टिनी से शादी करनी होगी और मेरी बीवी के हर काम हर मिजाज और हर आदर्श को मानना होगा हाँ ठीक है नाउ यू शर्ट अपट ऑल फॉर टूडे आ, ये आप किससे बातें कर रहे थे आ, वो क्या है वो इंडियन कमिश्नर से डर गया सब मुझसे डरते हैं मैं भी बहुत डर गई थी आ? कैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना हाँ मेरी तबीयत ठीक है तो बिना कनेक्शन के किससे फोन पे बात किए चले जा रहे थे ऑल इन द फैमिली सच पूछो तो मुझे कल तक तुमसे सख्त नफरत थी लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान एक अच्छा भारतीय खून है भारतीय खून खलनायक कहो खलनायक हर खलनायक में कहीं ना कहीं नायक छुपा होता है रावण में भी तो कहीं ना कहीं नायकपन था अब तुम तुम नायक बन सकते हो कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं इंसान जानवर बन सकता है लेकिन कभी जानवर को इंसान बनते हुए देखा है सुधरने का रास्ता मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं क्या कह रहा था ऐसी गंदी दाढ़ी गंदे कपड़े हो तो आदमी जानवर तो लगता है ही सोचता भी वैसी है मैं जानवर तो क्या तुमने तो कहा तुम जानवर राम जी ये घड़ी क्यों माँ जी ये स्पेशल घड़ी है इसे आप हमेशा पहने रखिएगा आप जहाँ भी जाएंगी इसके कॉन्टेक्ट से हमें पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हैं ओह रोशन उधर देख पीटो गंगा उधर देख पहले ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूं <laughs> तुम भी हंस रही हो नहीं, नहीं अच्छे लग रहे हो अच्छे लग रहे हो <laughs> जानती हो जब मैं पंद्रह साल का था और पहली बार दाढ़ी बनाई थी <laughs> तो मेरी माँ बहुत हंसी थी बहुत हंसी थी वो जब आदमी अचानक अपना रूप बदल देता है ना तो ऐसे ही होता है ये रूप तुम इन्हें तो बदला है काश मैं तुम्हें भी बदल सकती लगता है बहुत जल्द तुम बदल दोगी मुझे कैसे देखो मैं किशनगढ़ के मेले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ क्या है वो चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है क्या है दिखा दो ऐसे नहीं जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं तब खोलना <laughs> सुनो 
सुनो आज मैं बहुत खुश हूं लड़की मेरी मौत बनकर आई है वो मेरी जिंदगी बन जाएगी <laughs> ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था 
मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं बहुत झूठ बोला है मैंने इसलिए आज तुम्हें मेरे सच पर विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है डूंगा देखोगी कि सच क्या है ये सच है राम जी की पीढ़ी से ये मंगलसूत्र लाए हो तुम्हारे लिए और ये मेरी जिंदगी का पहला सच होगा पहला सच गंगा बस वहीं रुक जाओ भल्लू वहीं रुक जाओ भगवान के लिए वहीं रुक जाओ क्यों क्या हुआ वही हुआ जो जो नहीं होना चाहिए मतलब देखो बल्लू मैं मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन लेकिन प्यार प्यार नहीं करती मैं तुमसे क्यों क्योंकि 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 मैं मैं किसी और की हो चुकी हूँ देखो बल्लू मेरा जीवन मेरा प्यार मेरा पति कोई और है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे ऐसा विचार नहीं करना नहीं करना ऐसा विचार क्यों ना करूं ये विचार ये विचार तुम ही ने तो दिए मुझे मैं मैं कैसे दे सकती हूँ जबकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ किसकी हो चुकी हो तुम आ? क्या नाम है उसका नहीं मैं नहीं बताऊंगी जानती हो एक बच्चा खलनायक क्यों बनता है क्योंकि धोखे की छुरी उसके दिल में जा चुपती है उसके दिल में नहीं अब बनूंगा मैं सही खलनायक बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है नहीं। एक सही खलनायक क्या होता है पहाड़ी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है तुम पीछे के घाट से निकल जाओ तुम सामने से हट जाओ आप इसे आप इसे गोली नहीं मारेंगे हमें शूट एट साइट का ऑर्डर मिला है आप इसे गोली नहीं मारेंगे गंगा तुम अपनी पुलिस से गद्दारी कर रही हो आप इसे गोली नहीं मारेंगे हेलो मैं छूट हिम मुजरिम को भगाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं गंगा आप इसे गोली नहीं मारेंगे सर बल्लो हाँ सर लगता है वो इसी जंगल में कहीं छुपा बैठा है जी हाँ सर हाँ यहाँ पर सांप भी छुपी तो काफी है सर हाँ सर लगता है हमारे जाते जाते तो सूरज ढल जाएगा बेहतर यही है कि हम रात भर यहीं पे इंतजार करें और सुबह होते ही जंगल में घुसकर उस पर धावा बोल दे जी सर जी थैंक यू ओके सर हाँ हाँ माँ जी ठीक है सर वो वो अरे वो माँ जी कहाँ गई अभी अभी तो यही खाना खा रही थी फादर आपने कहीं मेरा बेटा देखा है यहां नहीं तो 
दिखने में कैसा लगता है तुम्हारा बेटा कैसा लगता है सन ऑफ गॉड कहीं गुम गया है तुम्हारा बेटा हाँ फादर बहुत बरस हो गया उसे देखे गॉड से प्रार्थना करो वो जरूर मिल जाएगा गॉड ब्लेस यू मां पल्लू पहले तू ये बता कि तू यहां आई कैसे कैसे आई तू पुलिस से भाग कर आई हूं लेकिन किस लिए किस लिए तू आई मेरे पास किस लिए मां हूं इसलिए इसलिए आई हूं तेरे पास मैं तो खुद जिंदा लाश बनकर दर दर भटक सकती हूं लेकिन अपने गोद में अपने बेटे की लाश नहीं देख सकती इसलिए आई थी बेटे इसलिए आई थी इसलिए आई थी तेरा दिल तड़प उठा जैसे तेरी जान तूने मुझे धोखा दिया मुझे धोखा दिया तूने पुलिस को साथ लेकर आई तू नहीं बेटे ये पुलिस नहीं है ये राम है तेरे बचपन का दोस्त बाबला 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 तुझे याद नहीं बचपन में तेरी किताबें ले जाया करता था पढ़ने के लिए तेरे लिए दूसरों से लड़ाई करता था वही राम है हाँ राम तुम बताओ ना बता ना तुम तो ये चाल रही पुलिस वालों की नहीं बेटे नहीं देख चारों तरफ पुलिस से पुलिस है वो लोग तुझे गोली से एक पल में मार देंगे और वो पल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी इसलिए मैं कहती हूँ तू पुलिस के साथ चला जा तो तो जेल चला जा तो तो जिंदा तो रहेगा ना मेरा लाल तो जिंदा तो रहेगा नहीं तो नहीं तो मैं मर जाऊंगी बल्लो बल्लो माँ की बात मान बल्लो माँ की बात मान बल्लो ने मेडल जीतने के लिए तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया रुक जा मां चल मत ना मुझे मां मत ना मुझे उस पुलिस वाले के लिए मारती तू मुझे उसके लिए मारती तू मुझे उसके लिए तो जा तू भी 
तुम्हें मां को मारा तुम्हें मां को मारा मां को मारा तुम्हें मां को मां को मारा मां को मारा उस मां को मारा उस मां को मारा जो छह साल से सड़कों पे धूप में खड़ी तेरा इंतजार करते रहे हाँ मारा वो मेरी मां है मैं उसके साथ जो चाहू करूं तू कौन होता उसका उसका बेटा बेटा हूं मैं उसका तू उसका बेटा नहीं मैं उसका बेटा हूं मैं तो मान लो उसकी बात मान लो उसकी बात और कर दे अपने आपको पुलिस के हवाले हर किस नहीं ये तुम्हारी चाल है कोई चाल नहीं हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं बोलो 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 मैं कहती चल चल तू बीच में माता माँ माता बीच में कमीने पहचाना से पहचाना से ये है वही गंगा और ये गंगा है मेरी मेरी गंगा है मेरी होने वाली पत्नी और अपनी गंगा के लिए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता धज्जिया उड़ा देता तेरी अगर अगर इसकी ममता मेरे सामने ना होती मेरे सब मेरी दोस्ती का इतना बड़ा इम्तहान मतलब बल्लू बहुत सब्र किया मैंने बहुत सब्र किया मैंने ममता का नाटक खेलकर तू मुझे और मेरे गिरोह को खत्म करना चाहता है लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा तुझे बल्लू मैंने उसे इंसान बनते देखा पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती थी लेकिन उसकी जान लेने का तो कोई हक नहीं ये तूने क्या किया गंगा क्या करने गई थी और क्या करके आई सारी दुनिया राम को ताना दे रही है कि उसकी सीता रावण के पास गई और उसके साथ चुप करो खलनाई का चुप करो अजी उस दुनिया को चुप कराओ जिसकी बातें सुनकर राम का सिर शर्म ऐसी झुका जा रहा है यानी राम भी इस दुनिया की सुनता है राम 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 अगर सतयुग के श्री राम एक धोपी की बात सुनकर सीता मैया को त्याग कर सकते हैं, तो यहाँ तो राम सिन्हा है राम सिन्हा मोहब्बत देखो जा मोहब्बत के नाम से सख्त नफरत हो गई मुझे हुँ, हुँ, रोशिबा रोशिबा मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है सबसे बुरा <laughs> जानता हूं लेकिन राम ने तुम्हारी मां को धतूरा खिला के उसे जज्बाती बना दिया है धतूरा हाँ धतूरा जिसे खाते इंसान जज्बाती तो हो ही जाता है लेकिन पागल भी हो सकता है हाँ। हाँ। रोशिबा मुझे राम की लाश चाहिए कल तक और मुझे और मुझे मेरी माँ वापस चाहिए कल तक हाँ कल तक ठीक है कल तक तुम्हारी माँ भी आ जाएगी तुम धन्य हो गंगा आपके बेटे ने आपको याद किया है बहुत
नायक नहीं खल नायक हूं मैं नायक नहीं खल नायक हूं मैं जुलमी बड़ा दुखदायक हूं मैं है प्यार क्या मुझको क्या खबर बस यार नफरत के लायक हूं मैं नायक नहीं खल नायक हूं यार न 
नफरत के लायक हूँ मैं मुझे थप्पड़ मारा काश मैंने ये थप्पड़ तब मारा होता जब तूने स्कूल से पेंसिल चुराई थी ये थप्पड़ तुझे तब मारा होता जब तूने इस राक्षस के पटकों को हाथ लगाया था और तुझे तब मारा होता जब तूने पहली बार अपने पिता के आदर्शों का अपमान किया था दुनिया की हर माँ से जाके कहूंगी मैं कि देखो देखो जो माए अपने बच्चों की काली करतूते अपनी ममता के आंचल में छुपा के रखती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे होते हैं ऐसे खलनायक बनो आज के बाद तू मेरे लिए मर गया है तो तू तो तू माँ भी नहीं माँ हो लेकिन तेरी नहीं किसकी माँ हो किसकी राम की उस राम की जिसने बचपन के दो एहसानों के बदले में तू जाना चाहती है ना तू जा जा उनके पास बिल्कुल जा लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करती जा ये रही पिस्तौल ये रहा तेरा हाथ और ये रहा मेरा सीना चला गोली चला चला गोली मां आज तू भी देख ले मां कि तेरा ये खलना एक बेटा अपनी मां के लिए जान कैसे देता है चला गोली तुझे मेरी कसम मां गोली चला कर दे खून इस बेटे का इस खलना एक का चला गोली मां अगर मुझे खून करना ही है तो क्यों ना इस राक्षस का खून करूं जिसने मेरे घर को और इस देश के बच्चों को बर्बाद किया ऋषि मानता तेरा इंतजार पूरा देश कर रहा है इस देश का हर राम कर रहा है हर गंगा कर रही है तू पागल हो गई माँ माँ ये हमारे गुरु है हमारे नेता है ये हमारे देश के दुश्मन है माँ माँ जो कुछ भी मेरे पास है सब इनकी वजह से है और आज तेरे पास जो कुछ नहीं है वो भी इसकी वजह से है माँ हमने अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करने की कर सकती है कोई बात नहीं बल्लू कोई बात नहीं माँ है मेरे ख्याल से माँ जी हमारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती तो क्यों नहीं इन्हें वापस गांव भिजवा दे दुश्मनों ने उसे धतुरा खिलाया है ये यही रहेगी और मेरे साथ चलेगी सिंगापुर यस सर वो मोहसिन एलन के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है हमें समुद्र के पीछे वाले रास्ते से जाना होगा ओके मुह तू खाना नहीं खाएगी पानी भी नहीं पिएगी नहीं देख माँ लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा अपने साथ ले जाऊंगा तुझे तुम एक औरत को ले जा सकते हो लेकिन एक माँ को नहीं तो फिर माँ को ले जाने के लिए क्या करना होगा मुझे तुम्हें गंगा से माफी मांगनी होगी जो तुम्हारी वजह से जेल में है और आज सारे जहाँ की नजर जाने के मैं जेल चला जाऊँ खत्म हो जाऊँ माँ ये पुलिस वाले सिर्फ गोली मारना जानते हैं माफ करना नहीं जानते हेलो बल्लू बेटे पुलिस के यहाँ आने का सिग्नल मिला है तुम फौरन सिंगापुर वाले जहाज पर पहुंचो माँ जी की फिक्र मत करना उन्हें हम मोस्ट इंपोर्ट के रास्ते बोर्ड से दूसरे जहाज तक पहुंचा देंगे पुलिस की गोली है किसी को भी लग सकती है ठीक है माँ को दूसरे जहाज में बिठा दो रोशन के साथ श्योर बल्लू की माँ 
बल्लू के लिए कमजोरी बन चुकी है और हम सिंगापुर वालों से बल्लू को भेजने का बारह करोड़ रुपए ले चुके तो सर तो सर क्या बल्लू की कमजोरी दूर करो कैसे अरे बेवकूफ बल्लू की माँ समुद्र में कूद कर आत्महत्या भी तो कर सकती है बल्लू को जहाज में लॉक कर दिया है सर और उसकी मां को कश्ती में भेज दिया है दोनों को एक ही वक्त में जी एक ही वक्त में बेवकूफ मैंने तुम्हें कहा था बल्लू के जहाज के जाने के बाद उसकी मां को भेजना यू इडियट बल्लू मां हेलो हेलो सब तो है जी को मारने की साजिश की थी किसी ने तुम्हारी बहन को भी मारा अब ये राज में छुपा नहीं सकता बल्लू ये राक्षस किसी का दोस्त नहीं है यार किसी का नहीं शूट हिम रोशन बल्लू की लाश को समुद्र में फेंक दो इस खून की महक पहचान रोशि ये खून उस मां का है जिसे तूने मारना चाह हेलीकॉप्टर जल्दी मंगाओ यस बॉस सब ठीक हो जाएगा माँ जी जरा हिम्मत रखिए सुधाकर माँ जी को लेकर अपनी बोट में जाओ ओके सर तो मेरे साथ आओ
نہیں مانتا تم ہندوستانی نوجوان کو گمراہ کر کے ان کے خون سے تو خود ہی کھیل سکتے ہو لیکن ہندوستانی پولیس کے سینے سے گولی پار نہیں کر سکتے اس کے لیے تمہیں اپنا سینہ کھول کر اس رام سے یہ لڑنا ہوگا میں سینہ کھول کے دکھاؤں بتا کتنی طاقت ہے تجھ میں ہندوستانی نوجوان کو گمراہ کرتا ہے اس دیش کے تکڑے کرے گا تم دہشہ پھلائے گا یہ پاس دیٹ نئی دنیا کا آرم ہے روشی رام صاحب بلو کے ساتھی بلو کو اٹھا کر کسی گفت جگہ پر لے گئے ہیں نہیں یس آئی ایم دا باس ناو اب میں باس بن گیا میں جی ہاں بلو دادا سنگاپور کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اب سے آپ کو ہی ہمارا نیتہ بنایا ہے اور آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے انہوں نے ہیلیکپٹر بھیجنے کا بھی انتظام کیا ہے جو چند منٹوں میں یہاں پہنچ رہا ہے یعنی کہ میں سب سے بڑا کھلنا ایک بن گیا لیکن ہندوستان چھوڑنے سے پہلے اس اخبار میں چھپی ہوئی خبر ضرور پڑھ لو کیوں؟ تاکہ تمہیں اپنی بیٹی ہوئی یادوں پر افسوس نہ رہے کہ تمہاری ماں کیا چاہتی تھی ارے روشن تو پڑھ گنگا اور بلو کے ناجائے سمبند اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گنگا نے بلو کے پریم جالوے پھس کر اس کی جان بچائی اور پولیس اور اپنے دیش سے گداری کی گنگا نے بلو کو بچایا اسی قرآن سے آج گنگا کو پورے دیش نے دیش دروہنی قرار دیا ہے یہاں تک کہ رام سنہ بھی اس پر لگائے ہوئے کلنگ کو مٹا نہیں سکا وہ بھی اسے تیاغ دینے کا وچار کر رہا ہے گنگا کے اس کیس کا آخری فیصلہ عدالت کل کرے گی جس میں کم سے کم دس سال کی سزا ہوگی سارانش یہ ہے کہ آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا آج کی سیتا راول کے ساتھ رہی اور رام کو بدنام کیا گنگا دیوی نے نیتک اور قانونن مارل اینڈ لیگل دونوں گناہ کیے ہیں اس بنا پر عدالت انہیں سات سال بامشکت قید کی سزا دیتی ہے انصاف نہ قانون دے سکتا ہے نہ پولیس اگر کوئی انصاف دے سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے اور آج یہ بات اس حیوان کو سمجھ آگئی آنر تم بلو جی میں بلو بلرام میں گیتا کی قسم تو نہیں کھا سکتا کیونکہ میرے لیے گیتا 
कुरान बाइबल जो भी है वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है माँ है मेरी और आज मैं उस माँ की कसम खा के कहता हूं कि गंगा पवित्र है सीता की तरह पवित्र है ये ऑनर इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है और राम जो सचमुच में राम है भारत का सच्चा पुत्र है ये ऑनर हम हमेशा यह समझते थे सरकार कि पुलिस और कानून गोली मारने और फांसी देने के सिवाय और कुछ नहीं जानता पर नहीं आज भी इस देश में ऐसे राम है ऐसी गंगा है जो मेरी तरह समाज से निकाले गए खलनायक को जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं सब कुछ गंगा पर लगाए गए हर इल्जाम का गुनेगार मैं मैं हूं सरकार जो सजा देनी है मुझे दीजिए लेकिन इस सीता को अपने राम से जुदा मत कीजिए मत कीजिए सरकार अक्टूबर रात के दस बजे बल्लू आपकी जेल से कौन से साल ये मुझे नहीं मालूम ऑल इन द फैमिली राम सिन्हा का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता <laughs> <laughs> 